അന്തരിച്ച് മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും വൈകുന്നേരം നിഗം ബോധ്ഘട്ടിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ഡൽഹിയിലെ കൈലാഷ് കോളനിയിലെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറയിലുള്ളവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു വസതിയിലെ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഭൗതിക ശരീരം ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും രണ്ടു മണി വരെയാണ് ഇവിടെ പൊതുദർശനം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഡൽഹി എയിംസിൽ വെച്ചായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ അന്ത്യം ഒരാഴ്ചയിലേറെ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാർ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജെയ്റ്റ്ലി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അനാരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടി തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം വൃക്കശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് വിധേയനാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ടിഷ്യൂ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി അദ്ദേഹം യു എസിൽ പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പലതവണ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വിദഗ്ധ ചികിത്സയും തേടിയിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതാം തീയതിയാണ് ജെയ്റ്റ്ലി ശ്വാസ തടസ്സം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഡൽഹി എയിംസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി വൃക്ക രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ജെയ്റ്റ്ലി വൃക്ക മാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കം അദ്ദേഹം വിധേയനായിരുന്നു ആരോഗ്യനില മോശമായതിനാലാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം ജെയ്റ്റ്ലി മത്സരിക്കാതിരുന്നത് പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാകും രാജ്യം ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകുക രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കളും സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും വിദേശ സന്ദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സന്ദർശനം തുടരണമെന്നായിരുന്നു ജെ ഡിയുടെ കുടുംബം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് അതിനാൽ മോദി സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കില്ല യു പിയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായ ജെയ്റ്റ്ലി മന്ത്രിയായിരുന്ന വേളയിലാണ് മോദി സർക്കാർ നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കിയത് അഭിഭാഷകനായും എഴുത്തുകാരനായും ജെയ്റ്റ്ലി ശോഭിച്ചു വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിലും നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിലും അംഗമായിരുന്ന ജെയ്റ്റ്ലി വാർത്താ വിനിമയ വിക്ഷേപണം ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ നിയമം കമ്പനി കാര്യം വാണിജ്യം വ്യവസായം പ്രതിരോധം ധനകാര്യം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലു തവണ രാജ്യസഭാ അംഗമായി രാജ്യസഭാ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചു ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബി ജെ പിയുടെ വിജയത്തിലും മോദി സർക്കാരിന്റെ വളർച്ചയിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു മധ്യപ്രദേശ് കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബി ജെ പിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പിയുടെ വലിയ വിജയത്തിലും അദ്ദേഹം മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കമ്പക്കാരനായ ജെയ്റ്റ്ലി ഏറെ നാൾ ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഭരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി ആർ എസ് എസിലൂടെ കടന്നു വന്നവരായിരുന്നു ബി ജെ പിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളെങ്കിലും എ ബി വി പിയിലൂടെ വന്ന പാർട്ടിയുടെ മുൻനിര നേതാവായി മാറിയ ചരിത്രമാണ് ജെയ്റ്റ്ലിയുടേത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കളോടും അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തിയ ജെയ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആധുനിക മുഖവും സൗമ്യ സാന്നിധ്യവുമായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് തത്വമായി ടി വിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമായി ന്യൂസ്